வணக்கம் ஐந்து முறை முதல்வர் பதிமூன்று முறை தமிழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஐம்பது ஆண்டு காலத்திற்கும் மேலாக திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் கலைஞர் கருணாநிதி தமிழ் சமூகத்திற்கு என்ன செய்தார் தமிழ் சமூகத்திற்கு செய்ததை விட தன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்குத்தானே அதிகம் செய்தார் அப்படியானால் கலைஞர் ஒரு சுயநலவாதியா முழுசா தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு காலத்தில் உயர் சாதியினர் மட்டுமே படித்து வந்த உயர் படிப்புகளையும் உயர் சாதியினர் மட்டுமே இருந்து வந்த அரசாங்க வேலைகளையும் குப்பனும் சுப்பனும் மற்ற அனைத்து சாதியினருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்ற அண்ணாவின் சிந்தனைக்கு ஏற்ப இவர் முதல்வரானவுடன் அறுபத்தி ஒன்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு என்பதை கொண்டு வந்து சமூக நீதியை நிலைநாட்டிய கலைஞர் கருணாநிதி நிச்சயம் ஒரு சுயநலவாதி தான் மனுஷனை மனுஷன் ஒரு வண்டியில வச்சு இழுத்துட்டு போறது என் நாட்டை நடக்கிறது எவ்வளவு பெரிய கேவலம் என்று நினைத்து உடனடியாக கை ரிக்ஷா அத்தனையும் ஒழிச்சு ரிக்ஷாக்களை தமிழகத்தில் அறிமுகப்படுத்தி அத்தனையும் இலவசமாக கொடுத்த கலைஞர் கருணாநிதி நிச்சயமாக ஒரு சுயநலவாதி தான் பொம்பளை பிள்ளைகளை தான் படிக்க வச்சு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடுறோம்ல அப்புறத்துக்கு உங்களுக்கு சொத்து அப்படின்னு தமிழ்நாட்டில் ஒரு காலத்தில் கேட்டுட்டு இருந்ததை மொத்தத்தையும் மாற்றி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக தந்தையின் சொத்தில் பெண்களுக்கும் சம உரிமை உண்டு அப்படின்ற ஒரு மாபெரும் சட்டத்தை முதல் முறையாக ஏற்றி காட்டியவர் கலைஞர் கருணாநிதி நிச்சயமாக இவரும் ஒரு சுயநலவாதி தான் கம்ப்யூட்டருக்கும் தொழில்நுட்பத்துக்கும் தான் மிகச்சிறந்த எதிர்காலம் இருக்கு நாளைக்கு நம்ம பிள்ளைகள் எல்லாம் அதில் தான் போக போகுது அதனால தான் இந்தியாவிலேயே முதல் மாநிலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுலேயே ஐடி பாலிசி தொழில்நுட்ப கொள்கை அப்படின்ற ஒரு வரைவு திட்டத்தை உருவாக்கி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் டைடல் பார்க் அப்படின்றத இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக ஐடிக்காக தொழில்நுட்பத்துக்காக தனியாக ஒரு பார்க்கை அமைத்தவர் முதல்வர் கலைஞர் நிச்சயமாக இந்த மாதிரி பின்னாடி வர்றத முன்கூட்டியே கணிச்சு இன்னைக்கு ஐடி அப்படின்ற ஒரு உலகம் இன்னைக்கு இந்தியா முழுக்க பரவி இருக்குன்னா அதற்கு முதல் விதை போட்டவர் இந்த கலைஞர் கருணாநிதி நிச்சயமாக இவரும் ஒரு சுயநலவாதி தான் கல்வி மட்டும்தான் இந்த சமூகத்தில் எல்லாரையும் ஒரே தராசில் நிற்க வைக்கும் அப்படிங்கிறத ஆணித்தரமாக எண்ணி பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு பதினாறுலேருந்து பதினெட்டு சதவீதமாக உயர்த்தி இடஒதுக்கீடு முஸ்லீம்கள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு மூன்றரை சதவீதம் இடஒதுக்கீடு மற்றும் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு இன்ஜினியரிங் டாக்டரில் தனியாக பதினைந்து பெர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு அது மட்டும் இல்லாமல் முதல் தலைமுறை பட்டதாரியாக இருந்தால் நீங்கள் காலேஜ் வரைக்கும் இலவசமாக கல்வி பெண்களுக்கு இலவச கல்வி எல்லாரும் நிறைய படித்து பெரிய ஆளாக வரணும் அப்படிங்கிறதுனால அனைவருக்கும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை இலவச கல்வி இலவச பஸ் பாஸ் அப்படின்றத இன்னைக்கு நானு நீங்க உங்க அப்பா இல்லை எங்க அப்பா எல்லாரும் ஏதாவது ஒரு அரசாங்க வேலையிலேயோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வேலை பார்க்கணும் அதற்கு உண்டான விதை கலைஞர் போட்டது அதனால கலைஞர் நிச்சயமாக ஒரு சுயநலவாதி தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இந்தியா முழுக்க மின்சாரம் என்று மத்திய அரசு இன்னைக்கு மார்த்தட்டிக்கிட்டு இருக்கிற வேலையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுலேயே தமிழ்நாடு முழுக்க மின்சாரம் அதுவும் விவசாயிகளுக்கு முற்றிலுமாக இலவச மின்சாரம் என்ற ஒரு மாபெரும் திட்டத்தை கொண்டு வந்த கலைஞர் நிச்சயமாக ஒரு சுயநலவாதி தான் தனியார் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனால் ஆயிரம் ஆயிரமாக கேட்குறானே நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஏழை வாடைகள் கேட்டதற்கு ஏற்ப அனைத்து குடும்பத்திற்கும் வறுமை கோட்டிற்கு கீழிருக்கும் அனைவருக்கும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் இலவச கலைஞர் காப்பீட்டு திட்டம் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற பல விஷயங்களை பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கொண்டு வந்த கலைஞர் நிச்சயமாக ஒரு சுயநலவாதி தான் உயர் சாதியினர் மட்டும்தான் கோவிலில் அர்ச்சகராக ஆக முடியுமா மற்ற சாதிக்காரங்கள்லாம் அர்ச்சகராக ஆக முடியாதா அவங்கெல்லாம் கருவறைக்குள்ளே போகக்கூடாதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பி ஒரு ஆகம பள்ளியையும் நிறுவி அனைவருக்கும் பயிற்சியும் கொடுத்து இன்னைக்கு ஒரு தலித் சமூகத்தை சார்ந்தவரும் அர்ச்சகராக ஆக முடியும் அப்படின்ற விஷயங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு விதை கலைஞர் கருணாநிதி போட்டது இப்படியான விஷயங்களை செய்த கலைஞர் கருணாநிதி நிச்சயமாக ஒரு சுயநலவாதி இதெல்லாம் போன தலைமுறைக்கு அவர் செஞ்சால் நல்லதாக இருக்கட்டும் ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற இணைய தலைமுறைக்கு அவர் என்ன செஞ்சார் என்று கேள்வி எழுப்பவர்களுக்கு கிண்டி சிப்காட் எல்காட் டைடல் பார்க் மற்றும் மதுரை கோயம்புத்தூரில் இருக்கும் டைடல் பார்க்குகள் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி சென்னையை தான் இந்தியாவோட டெட்ராய்ட் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு சென்னையை சுற்றிலும் கார் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் எண்ணற்ற தொழிற்சாலைகள் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி நம்ம சந்தோஷமாக போயிட்டு வர மெட்ரோ ட்ரெயின் திட்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் அது மட்டும் இல்லாமல் வள்ளுவர் கோட்டம் தமிழ் ஐயா வள்ளுவனுக்கு கன்னியாகுமரி சிலை தமிழ் மாநாடு என்று இன்னைக்கு உலக முழுக்க தமிழையும் தமிழ் சமூகத்தையும் பரப்பதற்காக பல விதைகளை பல விஷயங்களை பல நலத்திட்டங்களை கொண்டு வந்த கலைஞர் கருணாநிதி நிச்சயமாக ஒரு சுயநலவாதி தான் எந்த மனிதனுக்கு தான் சிறுமை இல்லை இந்த மனிதனுக்கும் சிறுமை உண்டு ஆனால் சிறுமைகளை நீங்கள் புறம்
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க நான் விட்டு போயிருந்த ஏதாவது பல விஷயங்கள் நிச்சயமாக விட்டு போயிருக்கும் அது இருந்தால் அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு செய்யுங்கள் அடுத்த தலைமுறைக்கு இந்த வீடியோவை கொண்டு சேருங்கள் நன்றி வணக்கம் கிச்சடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் ப